Спасибо, что вы Обязаны. Нет, обязаны мы много чего. Я матушке заехал, что хвалилось. Ну, посмотрим. Как дорога? Дорога. Не знаю, по дороге не ехал. Победи сильнейший. Да, эти мы сказки слышали. Это он когда плачется, что у него не хватает денег, вот я ему сказал, он написал себе, говорю, напиши и не забудь. А то побольше денег, тогда в Динамо будет играть, надо купить заморский. Все одинаковые люди, просто надо играть. Я правильно слышу. Это ваше пошли. выражение, мы его внесли да, на курс и команды привет. Закончилось чудо. Всегда, когда хорошо, и это хорошо быстро заканчивается. Нам эти ребята подарили минуты, часы и дни прекрасного хоккея. Много будет написано, сказано об этой серии, о сегодняшнем матче. Он был неожиданным, для меня невероятным. Я увидел две команды на льду. Молодая, задорная, устремленная в будущее. И уже солидная, взрослая, местами очень взрослая команда «Металлурга» и команда «Неман». Я думаю, что губернатор об этом сказал. Вы, ребята, напрасно некоторые нос повесили. Это хорошая команда, и если вы ее сохраните, за этими ребятами большое будущее. Они много принесут счастья. Вам скажу огромное спасибо. Вы действительно выдержали рисунок игры с первой до последней минуты. Вы выполнили, я так понимаю, задания своих тренеров. Играли четко, по месту. Но не хватило одной секунды, а может быть доли секунды, чтобы этот спектакль был продолжен. Но спорт есть спорт, отсюда никуда не деться. На этой арене сегодня были две равных красивых команды. Вы не зря едите хлеб, вы его сегодня отработали с первой до последней секунды, и думаю, никто не бросит камень в ваш огород. Но я хочу прежде всего, как всегда, поблагодарить тех, кто стоит за вами, кто помогает вами, руководителей областей, они 
у дела закусили, играли как следует. Я очень рад возвращению гродненцев в большой хоккей. И я также рад, что «Металлург» подтвердил свою закалку. Огромное спасибо вам! Мы решили приехать к вам с командой, ее зовут команда президента, но это ребята, которые так же, как вы, вы их узнаете многих, боролись, на зубах вытягивали многие игры, страдали, мучились, это настоящие хоккеисты. Их большой хоккей, говорят, закончился, они пришли еще больший хоккей, любительский, и они победили в чемпионате Беларуси этого года. И решили приехать, посмотрев хоккей, поздравить вас с этим великим спектаклем. Гродненцы, большое спасибо вам! Вы знаете, меня всегда порывает на откровенность. Сегодня должен сказать, что вы меня, Гродненцы, сегодня удивили. Я думаю, вы тут агрессивные такие, очень злые, настроены непонятно как. А я увидел корректных представителей западного региона, которые давали покричать и гомельчанам, жлобинцам, и сами кричали как следует. Молодцы! Спасибо, ребята. Ну а теперь к нашей церемонии. Для многих из вас вся жизнь впереди, но эти минуты вы запомните на всю свою жизнь. И не только вы, ваши родные, близкие и самое главное, ваши дети, они у вас будут учиться жизни и не только играть в хоккей. Прошу. Второе место в открытом чемпионате Республики Беларусь по хоккею с шайбой в экстралиге текущего сезона заняла хоккейная команда Неман Гротна. Команда приглашается для награждения серебряными медалями. Победителем открытого чемпионата Республики Беларусь по хоккею с шайбой в экстралиге сезона 2022-2023 годов стала хоккейная команда «Металлург Шлобин». Золотые медали вручает команда президента Республики Беларусь. Кубок президента Республики Беларусь вручается капитану хоккейной команды «Металлург». Кубок вручает президент Республики Беларусь 
Александр Григорьевич Лукашенко. Уважаемые друзья, праздник закончился, кроме праздников и будни у нас, как всегда. Поэтому мы собрались сегодня, чтобы обсудить ряд наиболее важных вопросов о развитии Гродненской области. Скажем прямо, область развивается достойно, по отдельным направлениям лучше других. По многим направлениям задает темп развития в нашей стране. Больше всего радуют успехи тружеников села. На протяжении последних лет вы среди лидеров в стране. Однако, как мне докладывают, в частности, Комитет государственного контроля, которому было поручено изучить ситуацию, есть и у вас слабые места. Ну, например, если говорить по селу в животноводстве. До настоящего времени не выполнено Мое поручение по укомплектованию молочно-товарных комплексов под полную загрузку. Встает вопрос, мужики, мы зачем их строим? Но если Гродненская область не может это сделать, тогда на какую область будем опираться? Мы создали для скота дворцы. Они не укомплектованы полностью. На половине построенных и реконструированных комплексах не обеспечивается даже средний областной уровень продуктивности скота. Например, в Островецком районе. Есть уж упущение в вопросах воспроизводства стада. Это характерно для Лицкого, Мостовского, Ивьевского районов. Кстати, здесь, соответственно, отмечается снижение и валового производства молока в 2022 году. В ходе проверочных мероприятий в 80% хозяйств выявлены нарушения технологических регламентов содержания и кормления скота. И, что удивительно, у врача, губернатора ветеринарно-санитарных правил. В результате по-прежнему высоким остается падеж скота, а это уже недопустимо. Только за 2022 год он составил 15 тысяч голов. Рост падежа допущен практически в каждом районе области в 16 и 17. Есть также проблемы в производстве свинины и мяса птицы. В то время, когда спрос на продукцию сельского хозяйства огромный, рынок открыт. Надо всерьез заняться исправлением ситуации на Скидрской птицефабрике и Сморгонском комбинате хлебопродуктов. Мы с губернатором неоднократно дискутировали о ситуации со стоп-фондами. Кстати, с вашей области все и началось, когда я жесточайшим образом потребовал, чтобы были эти созданы стабилизационные фонды и чтобы торговля выбирала ту продукцию, которая заложена в стабилизационные фонды. Вы меня уверяли, что все в порядке, а на деле контролерами отмечаются проблемы и здесь. Хотелось бы знать, какие. Особенно по выборке картофеля, капусты, свеклы. При этом ваши торговые сети завалены египетским картофелем и российскими яблоками, цена на которые в разы выше. Еще одна тема, которую хочу обсудить – развитие областной промышленности. Вы существенно просели в прошлом году в деревообработке, текстильной промышленности, нефтехимии и ряд других отраслей. Вообще для Гродненшин это недопустимо. Да и первый квартал этого года вы сработали на уровне прошлого года, а значит, пока не компенсировали потери. Восстанавливаться надо быстрее. Как я говорил, бежать, бежать, бежать. Главное сейчас ускорение. Ориентироваться только на Гродно-Азот атомную станцию нельзя. 
Я неоднократно говорил о необходимости реализации в каждом районе как минимум по одному проекту, серьезному инвестиционному проекту. При назначении губернатора станет задача взять наличный контроль реализацию одного значимого для области масштабного проекта. И не на базе республиканского предприятия. Кстати, как здесь у вас обстоят дела? И в частности, нагрод назвать, как у нас ситуация? Да и в целом, как область работает в этих санкционных условиях, что сделано в части импортозамещения, промышленной кооперации с нашими восточными партнерами, везде ли выстроена логистика доставки комплектующих и товаров. По-прежнему остаются актуальными проблемы, связанные с ремонтом и содержанием местных автомобильных дорог, хотя губернатор вот по пути здесь мне докладывал, что очень многое сделано. А как на месте, вот там вот, Агрогородок, районный центр, эти дороги как? Я недавно имел честь проехать по отдельным дорогам от агрогородков до районного центра. Ну, знали, что я буду ехать, так хоть ямки э, закопали. А вообще ситуация нерадужная. Это беспокоит граждан. Все же на автомобилях, вы же понимаете. А в некоторых семьях и по два, и по три автомобиля. И все предъявляют уже претензии. Что будем делать? В целом по стране, здесь еще более-менее на Гродненшине, но в целом по стране ситуация непростая. Недавно вице-премьеру профильному поставлена задача в течение этого года все дороги отремонтировать, чего бы нам это ни стоило. А поверьте, стоить будет завтра дороже. Сегодня нефть, нефтепродукты, тот же битум для асфальта, он дешевле, чем когда-либо. Есть нарекания, удивительно, может это ошиблись, Докладывая мне, есть нарекания и на работу общественного транспорта. Как видите, вопросов немало, и все они в первую очередь находятся в компетенции местной власти, районного областного уровня. И имейте в виду, что мы проанализировали ведь заявления и жалобы наших людей из Гродненской области в администрацию президента и на имя президента. Поэтому я попросил, чтобы сегодня на этом, скажем так, оперативном совещании вместе с губернатором доложили профильные его заместители, а также вице-премьеры, которые здесь присутствуют, при необходимости. Посевная началась. Я проехал весь ваш восток, центр, запад, посмотрел. Ну, должен сказать, что Лен Константинович, отвратительная работа в Минской области. Я боюсь, чтобы там не провалили эту гигантскую область. Вот понимаете, как нарочно Караник сделал. Я так в вертолете летел, я говорю, ну нарочно сделал. Взял, ну вылезал просто на границе свои хозяйства. Ну любо дорого посмотреть. Оттуда заезжаешь, как будто с убыточных дремучих колхозов. Я не понимаю, вы, наверное, самоуспокоились, вы просто меня не слышите. Я же вам говорил, лучше воевать в поле, чем там. Владимир Степанович, у вас 10 минут для того, чтобы обстоятельно доложить о ситуации. Ну, все, что хорошо, то хорошо. Проблемные вопросы и интересные вопросы для всей республики, чтобы присутствующие здесь вице-премьеры, да и я что-то услышал новые Научились у вас, как когда-то это было? Уважаемый Александр Юрьевич, уважаемые участники совещания, ну, знаете, это как обсуждать, стакан наполовину пуст или наполовину полон. Поэтому, если оценивать результаты работы Гродненской области, прошу обратить внимание, что первый квартал прошлого года область шла с превышением к 2021 году, 101,5%. С внешние шоки второго квартала – Естественно, отразились на работе области, как экспорт-ориентированной области. Мы вынуждены были выстраивать новые логистические цепочки, искать новых партнеров, переориентироваться на другие рынки сбыта. И во втором квартале 2022 года была допущена самая большая просадка по ВРП 4%. Потом пошло, может быть, медленнее, чем хотелось, но восстановление. И в результате первого квартала 2023 года область вышла на уровне выше 100% и намечен хоть небольшой, но рост. Но опять же, это к уровню хорошего первого квартала 2022 года. То есть фактически, если брать к 2021, у нас выше 100% идет рост по регионам. Драйверами у нас выступила как 
промышленность, если посмотреть показатели в целом выполняются, то есть мы видим, что январь-февраль еще 99,5, январь-март уже 102. Инвестиции в основной капитал. Здесь тенденция чуть хуже. Наоборот, в январе и в январе-феврале мы регистрировали выше 100%. По итогам первого квартала 1,3% не добрали. Но если сравнивать с прошлым годом, когда область уже на протяжении трех лет демонстрировала отрицательный эффект, в районе 84-81%, здесь сработал как эффект высокой базы это реализация атомного проекта, и масштабные инфраструктурные проекты, которые были в области, так и проблемы на внешнем контуре. Я чуть дальше остановлюсь, но что радует, прямые иностранные инвестиции выросли в 1,6 раза, причем за счет реинвестирования. Фирмы, которые пришли сюда, несмотря на как бы неблагоприятную внешнюю обстановку, они понимают, что в Республике Беларусь можно вести бизнес, и они вкладываются в свои предприятия, обеспечивают их дальнейшее развитие. Номинальная начисленная зарплата выросла на 17,3%, реальная выросла почти на 7%, в этом плане регион тоже лидер. Предпринятые меры по наведению финансовой дисциплины в регионе привели к тому, что совокупное поступление доходов консолидированного бюджета выросли на почти на 23%, гораздо выше запланированных результатов. Ну и активно работаем по снижению затрат на производство, потому что ну, надо считать каждую копейку, вы это не раз повторяли, и здесь работа будет дальше продолжена. Ну что, девчата, на дискотеку? Приглашаете? Или они у тебя на дискотеку не ходят? Хоть, Хоть наверное, Добрый я вечер. не хожу. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы что, расстроили, что проиграла команда? Очень, да, очень. А чего? Но зато в финале никто не ожидал, что не могут видишь? Да, это очень хороший результат. Не делается команда за один год. Да. Они же подхватили эту команду буквально вот год назад, лето в лето. Да. Год назад. И там же у тебя мои два, да. которые в команде играли. Они все трое в вашей команде да. играли. Это будущее, это же молодежь одна. Эти уже аксакалы, угу. жлобинцы. Так, и главное сохранить сейчас, чтобы не разбежались, будем работать. Хорошие ребята в будущем году выиграют. Если, конечно, будете работать, как в этом хотя бы. Жалко только, что шайбу не засчитали. Да. Ну там, а там уже честно. Да, ну да, там было там честно. все сопоставили, запись была. Но да. перед президентом врать не буду. Конечно. Но ребята играли очень хорошо. Угу. Я даже не помню такого финала. Но особой грубости не было там. Достойно играли. Да. Нет, молодцы они. Да. Они же э, в чемпионате Беларуси, они же заняли шахтером место. То есть да. по очкам одинаково, да, но да, по да, личным да. встречам. Поэтому второй. молодцы. А эти были пятыми. Так. С пятого места плей офф выходить. Усилились Поэтому не расстраивайтесь, все будет нормально. Все у вас вообще нормально. Можно сфотографироваться с вами? Ну, пожалуйста. Ну, тише, если, тише, если тише, 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 так, кто не с, с мамой уходим. Что ты уходим. смотришь? Так, что ты так смотришь? Спасибо Нет, большое. Ты, ну, важен, Спасибо. Ребят, Успехов. Ну, Спасибо, Спасибо, ребята. Всего Спасибо. доброго. Живите мирно. До свидания. Работали хорошо. Ну, это же президентское поле. Спасибо. Должно быть. Экспериментальное поле да, президента. Должно быть, да. А вон зеленые. Видишь, уже взошли. Вон он прорастает.
Вот Ростов. Да. Вон. Ростов пойдет. Ну где пошло? Ну, знаете что, Александр, мы Но еще это, при, это брак, это не заделанные да, поля. Да. Сколько у нас хозяйств в Ветковском районе? Образуется интеграционная структура на базе агрокомплекта. Туда входят два хозяйства. Сейчас они будут отдельными юридическими лицами. Идет восстановление комплексов молочно-товарных. А что у нас в Гомельской области нет комплексов молочно-товарных? Есть 250. Они полностью укомплектованы? Нет. Новые? Вы все комплексы укомплектовали? Не Ну так это же главная задача. Но я вот еще раз хочу сказать, что Наконец-таки вот этих 10 ферм, которые он 1 ноября собирается сдать, он уже понимает, где будет брать скот на этих фермах. Здесь он понимает, а там нет. И там он занимается системно. Если мы не поставим скот в технологические помещения, в комплексы товарные, это главное. Ясно птицеводство, свиноводство, там без комплексов никуда. Это уже всем понятно. Но еще надо и корову поставить в технологические помещения где доится корова будет не вручную, не молокопровод, а будет доиться как в комплексе прямо в доильном зале. Не поставим никакого молока и качества не будет. Второй вопрос. Ну, построили. Сколько телепатцев будем покомплектовать? Это по всей стране проблема. Даже в Гродненской области, не говоря уже про него. Поэтому надо укомплектовывать комплекс. Мы же деньги затратили. Надо просто дисциплина, чтобы каждый руководитель, я же работал, знаю. Если мне надо, чтобы здесь 200 голов стояло, я отбираю телочек, где-то отдельно их выращиваю, отдельные рационы, прочее, чтобы хорошая корова была. Мы так и сделаем, товарищ президент. Проходится чистка канала по уходных работах, идет промылка гидросистемы, разравнивание и разравниваю саму грунт. Дальше он э, расчищаем кусты и ну, готовим культивацию надо. Да. И это поле будет подготовлено, эта вся сторона будет засеяна однолетними, а под них подсеяны многолетние травы. И фактически поле заработает. Значит, я пока мелиорации не вижу, пока больше разговоров с твоей стороны, чем мелиорации. Надо мгновенно работать, чтобы спасти то, что можно спасти. Я не о восстановлении, я не о мелиорации, о спасении некоторых участков. Самое тяжелое впечатление – это от запущенности полей и отсутствия культуры земледелия. Самое страшное – это очень медленно идем, очень медленно, надо ускоряться. Сегодня эта копейка э, вырвали тремя пальцами, а завтра ее может не быть. И под ответственность руководителей. Мы вот сейчас деньги здесь вложим, через пять лет опять будем ковыряться. За это же надо отвечать. Ты должен за этими каналами следить, за дамбами, регулировать водный режим. За всем надо следить. Поэтому под роспись каждому руководителю, вот твои поля, ты за них отвечаешь. При фермерске, при усадебные участки, вот эти э, приканальные участки полей. Поэтому ты подумай, чтобы мы, вложив деньги, наши дети потом снова не заворачивали эту работу. Железная должна быть дисциплина. Кто этого не понимает? Кого тут надо учить? Вам сейчас вот сделают игрушку и сдадут это поле. Вот вам, Натя, хорошее поле, высевайте э, культуры. Через три года не узнаем поле. Почему? Потому что никто за вот этими каналами, за системами мелиоративными, никто не следит. Вот он говорит, промывку каналов сейчас обеспечиваем. А кто мешал это делать постоянно? Кто мешал обкашивать эти каналы? Почему вымочки эти не распахивали постоянно? Поддерживать надо в нормальном состоянии эту всю систему. Это созданная на 160 гектарах новая система. Это золотые земли.
Александрович, на 120 тысяч увеличили весенний сев. Немного увеличили сахарную свеклу, 5 миллионов у нас стоит. Увеличили кукурузу на силус на 78 тысяч, 12 на кукурузу. 78 хозяйств сейчас у нас осталось, которые перебрасывают корма, поэтому акцентировали внимание на Могилеве, на Гомеле и на Минской области. Добавили сюда. Все азимы в культуру увеличены на 20 тысяч, но все за счет азимового рапса. Подкормку успели, первый провели в срок, вторая подкормка сейчас идет, Александр Егорович. Если вы не подкормите э, минеральными удобрениями в этом году, то я уже не знаю, что вам тогда надо. Первую подкормку. Удобрения хватает, берите, вносите под запашку калий, фосфор при посеве, подкармливайте азотом. Основная технологическая дисциплина, которую мы делаем. Какие проблемы в животноводстве? В животноводстве, Александр Игорьевич, ну, скажу кратко. Значит, допустим, по восстановлению поголовья, то, что вы нашу, ну, давали прямое поручение. Мы будем все это доукомплектовывать. Мы однозначно Когда? с этой задачей. Мы поставили, честно говоря, срок, что касается... Учета. Не поставили, когда вы укомплектуете. Ну, по У вас должны быть расчеты полные. Александр Ильич, по первому полугодию да. мы все закроем. Да. Минус закроем да. весь. Наш спиняйте сами на себя, если только вы новые комплексы и реконструированные не заполните. Сколько у тебя пунктов по восстановлению техники в области? 18. В каждом районе даем на подряде. Сельхоз, в сельхозтехнике? районы. Основную сложно мы на пяти предприятиях делаем. Очень По правильно. У которых есть оборудование, есть квалифицированные кадры. Мы еще сотрудничаем с тракторным заводом, с Домхермашем, где у нас есть квалификации и у нас получается. Менее сложные машины мы делаем на наших районах. То есть... Культиватор ты делаешь. Это восстановлено? Да, это все восстановлено. Вот этот культиватор ты взял из-под забора, грубо говоря, в колхозе, привез в райсельхозтехнику, райсервис, восстановил, она как новая. Да, но мы поставили... Эту технику, более сложную, сейлку, ты восстанавливаешь? Или сам, или это тоже у нас спецточка, у нас пять спецточек таких, Светлогорск у меня, Мозер, и облагросервис вот на этих мы сложно значит речь идет о том что в хозяйствах трактор прицепная техника отработали 5 7 10 лет списали или под забор бросили прошло 10 лет по бухгалтерии списали шито крыто мы приняли решение из-под забора все достать из двух сделать одну если получается Это а где-то если не совсем разобрали восстановить за счет запчастей комплектующих и дать новую жизнь этой технике. Красавица. Да, это мы... Красавица. Мы занимаемся. Так Поэтому это что, мне экономически... вам надо было это рассказывать? Это же вы мне должны были вместе с Зайцем прийти и сказать, слушай, президент, мы же расточительно используем. Так пока я его не жеманул в правительстве, что комбайн Гомсельмаша должен работать минимум 15 лет. Он может работать. Почему участника работает 15 лет, а в колхозе 10 лет списываем? Как же списываем? Это же дорогущая техника. Или трактор МТЗ. Вы знаете, 8 лет трактор работает, его уже пора списывать. Вы что, с ума сошли? Я в Америке был, МТЗ 50. Почти 35 лет. Этот фермер гладит этот трактор, я много раз рассказывал. Золотой трактор, а у нас 8 лет работает. Почему? относимся расхлябанно к технике, не бережем ее, а это самые деньги. Поэтому было принято решение все старье восстановить. Где-то из двух одна пока получится. Но если вы заставите руководителя отвечать за это, ну, ладно, рама лопнула где-то, основная несущая. Ну, серьезная поломка. Ну, понятно, поможем, восстановим. Но ты не имеешь права без... Я помню, работал в сельском хозяйстве, я не мог списать технику, пока мне управление сельского хозяйства райсполком не разрешит. Я не мог вывести из состава э, стада, корову не мог списать. А сейчас рынок, полная расхлябанность. Вот и получили в Гомельской области рынок. Поэтому молодцы, правильно, сложную технику. Сам восстанавливаешь у себя один центр, два может быть. Да и Гомсельмаш должен помогать, тоже там центр, Помогает. он же на твоей территории. Да, он вот это сложная техника, МТЗ, комбайны и прочее. Трактор. Сеялка менее сложная, Конечно, ты это... определил 5 пунктов. А остальное вот это, почвопропадок, в районах, районах. 18 районов.
система налажена правильно. И этим путем надо идти. Но ты знаешь, что такое руководитель? Если он будет расхлябанным, ты всю жизнь будешь телепаться вот так. Каждого руководителя. А у нас же руководители как? Да мне пофиг, я завтра пойду, у меня же там уже где-то э, структурка готовая, которая его подкармливает сейчас. Да почти всех. Я это знаю, вот он вам может рассказать. Я сейчас кину это ваше хозяйство, вы увольняйте меня. Если он так сказал, вы его увольняете и сразу лопату. Без вашего ведома этот руководитель не должен где-то трудоустроиться. Такая система была поручена, администрация ее выработать. Без губернатора, ни один предрайсполкома, ни один кадр, как ты, уровня, не должен даже шевельнуться куда-то. Железная диктатура кадровая. Шевельнулся, иди, но тебя никто не возьмет на работу. У руководителя хозяйства, механизаторы, доярки и прочее, они должны бегом на работу бежать, как было раньше. Я помню, мать моя работала в колхозе, они поросят. Почти у каждого штинофермы была. Там не было такой гибели. Телят берегли, чтобы теленок умер или погиб. Слушай, ну это, это весь колхоз знал. Сколько можно говорить об этом? Наступает железная диктатура. Засиделись в Минске. В Гродно проводим совещание. Полный отрыв правительства от губернаторов. Чем занимаются? Должна быть вот такая система выработана, если мы не хотим воевать, как воюют они на юге. Выработана, до всех доведена, но есть вся издержка. Мне нужны нормативно-правовые акты, чтобы люди понимали, это в законе. Все говорят, кадров не хватает. Всего у нас хватает, у нас не хватает дисциплины. Товарищ президент, к этой теме, по технике. Главный вопрос, чтобы стоимость восстановленной была 55% от новой. Это, это будет здорово, это, если ты ограничил у это. На, у нас все, это по, будет хорошо. все получилось, она продается хорошо. И как только больше цена, 70-80%, покупают новую, не берут со вторичного рынка. Это хорошо. Правильно, если эта старая техника восстановленная будет близко по цене к новой, так я куплю лучше новую, чем старую. И даем год гарантии. Правильно, это хорошо, система выстроена. Теперь этой системой надо двигаться. Ты сеешь кукурузу. Да, шли Поле кукурузу. подготовлено. Подготовлено. Это просто ты показываешь те. До фишки она посеяна. Кукуруза посеяна. И дальше пойдет сев. Мы уедем, пойдет сев. Единственное, на что хочу обратить внимание, вот мы для закрытия влаги и подготовки почвы выпустили 10-метровый культиватор. Но посмотрели, что 30-ка тяжелый трактор, плуги, селки. И выпустили в этом году 6-метровый культиватор для закрытия влаги. Отработали, и в следующем году мы обеспечим каждое хозяйство в э, своей области. Хотел на что обратить внимание, товарищ президент. Э, плох э, глубокорыхлитель. Вот про вымочки, которые вы тему обозначили. Э, в прошлом году изучили рынок белорусский. С гидравликом стоит 90... У тебя гусеница там? Да, гусеница. там гусеница. Ну вот, э, мы его... в каждом хозяйстве должен быть гусеничный трактор. Сейчас мы отработали вот в течение месяца на Мозырском 200-сильный трактор. И он пошел с этим блоком. И вот задача для нас стоит выпустить в каждое хозяйство. Не вот понял, на Мо... в Мозыре этот трактор? Да. да. Ну, Знаете, надо пробовать это делать сами. Мы отработали. На следующий год задача 21 трактор в каждый район и глубокорыхлитель максимально у каждого хозяйства. А какой двигатель здесь? 260. 260? 260, 260 да. 216 лошадиный сил. И все, это тяжелый 30 не надо будет отвлекать, но он спокойно один работает. Мы попробовали на самых низких местах, на том поле. Проходит полностью все, не проваливается, и сразу вода уходит. Конечно, сверху а. вода уйдет. Это для всех хозяйств такая задача. Все, это даст свой эффект серьезный, особенно с этими вымочками.
как? Радуемся Пасхе, радуемся, что вы с нами на нашей земле, на Ветковской здесь. Милости куда, просим. Куда от вас денешься? Так мы же вместе, Александр Григорьевич. Мы все только с вами вместе идем. Ну вот, видите, Там обратненький, красивый в храм. Крепости Спасибо. сил и еще много-много лет вместе быть. Спасибо. Ну, а вот сами Михаила есть фотографии, когда вы с ним встречались. И просим, чтобы вы поставили Семнадцать лет? Да, семнадцать лет как память осталась. Крепость и сила вам, всего Спасибо. доброго. Храни Господь вас. Спасибо. Добрый день. Какие у вас есть проблемы на сегодня? Нет, проблемы нет, нет, мы вас ждали. Не может нет, быть. Да. Не у нас так быть. красиво, такая ветка преобразилась 4 года назад. У вас назад. красиво, да. да но, чисто, аккуратно. Но проблемы все равно должны Они везде быть. Нет, вы знаете, Александр Григорьевич, у меня родственники в России, они всегда вот завидуют нам, как мы здесь живем. Я хочу вам огромное спасибо сказать для замногодетных. Главное, что я гражданка Украины, и вы мне дали гражданство Беларуси. Я этим очень сильно Живёшь? горжусь. Горжусь и живу. У меня четверо детей. Нам Молодец, вы... что четверо детей. Четверо. Нам дети нужны. Спасибо, да. Спасибо за мир. Я, 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 я здесь живу уже 30 лет. Я приехала из Узбекистана. Миролюбивую, дружелюбную страну. Да. Мы здесь спустили корни. Здесь живут наши дети. Я хочу здесь, чтобы мои внуки росли, правнуки. Я останусь здесь до конца жизни. И самое главное, чтобы вы также поддерживали мир. Чтобы у нас всегда светило солнце. Так я Нам только мир нужен. И вам здоровье. Не хочу. Да, мы не хотим. Спасибо. Знаете, я всегда, я всегда удивляюсь, когда начинают разговаривать по поводу войны, там люди напряжены в Гомеле. Да, в Гомельской области, Брестской, прифронтовые стали. Но это не значит, что к нам кто-то собирается с войной идти. Шальных там хватает. Ну, куда денешься? Война там идет. Поэтому вы не думайте, что я хочу тут развернуть ну, какую-то войну. От вас надо только одно. Вот кто должен сегодня сеять, посейте, пожалуйста. Качественно, в срок. Сделайте красиво. Тот, кто должен выпускать где-то там коммунарка, там Спартак, Мазырянин, сладкое, выпускайте сладкое, делайте, продавайте. Слушайте, рынки открыты. Как никогда. Мы можем сегодня еще богаче стать, мы лучше можем, жить. Да. И ну, просто да. надо собраться. Александр Григорьевич, а низкий бас, он не хочу против, но такие отношения. За то, что вы делаете, это нас граждан использует. У нас мир на небо. Это моя работа. Ваша работа, я понимаю. Я вопросов нету, но я хочу вам пожелать крепкого здоровья, чтобы вы еще были на посту президента многие годы. А мы вас, а мы вас Молодежь нужна работать. Спасибо. 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 Спасиб
тоже Николай дом. Спасибо. Спасибо. Уважаемые друзья, как я убедился в очередной раз, мы умеем все делать как надо. Вопрос. Почему не делаем так, как надо? Или точнее, почему не всегда делаем так, как надо? Об этом сегодня пойдет речь. Второе, не хотелось бы, как мы с вами договаривались на встрече в Гомеле, чтобы спустя определенное время мы не встретились и не развели руками. Вот мы не сделали и начинаем искать, как обычно, причины. Чтобы это не случилось, по итогам этого года, другого времени у вас нет, и у меня тоже мы сегодня встретились, чтобы промежуточно поговорить, почему мы не делаем так, как надо делать, и так, как вы умеете делать. Вы это сегодня продемонстрировали. Но ежегодно в годовщину катастрофы на Чернобыльской станции, вы знаете, я приезжаю в один из пострадавших районов Беларуси. Но чаще всего я бываю здесь, на Гомельщине, которая в 86 году прошлого века практически вся подверглась радиоактивному загрязнению. Вы знаете, эта область мне не чужая. Эта область мне фактически как родная. Потому что я всегда подчеркивал на любых э, форумах, конференциях, э, референдумах, выборах, Гомельская область всегда меня поддерживала больше, чем какая-либо другая область. Здесь трудолюбивая, мудрая, Закаленные и безгранично любящие эту землю люди. Ну, из-за нашей бесконтрольности, нытья, ах, чернобыльцы, ах, чернобыльцы, мы расслабились и не заметили, как начали терять эту область. И среди этих огромного количества трудолюбивых, мудрых людей появились дельцы, жулики и варье. Пусть их немного. Но этот процесс надо остановить. Поэтому сюда был и направлен новый губернатор и новый уполномоченный президента по этой области. Мы тогда поверили и остались на малой родине. Я вас долго убеждал, всегда начиналось это отсюда, что здесь мы будем жить, что здесь жить нормально, не хуже, чем в других районах нашей республики. По результатам уже прошедших 30 с лишним лет, мы в этом убедились, потому что мы уже имеем статистику. Я испытываю искреннюю радость, когда вижу позитивные изменения, а для Гоменщин за годы независимости государством сделано немало. И я вот видел сегодня в ветке радостные лица, и в чем особенность? Если есть какие-то там мелкие вопросы, то женщины и другие там быстренько этого человека отодвигают. Да, это не президента вопрос. Да, это не главное. Главное, чтобы был мир. Чтобы не прилетало сюда, как там говорят в Донбассе. Чтобы не прилетало, чтобы люди жили на мирной земле. Люди наконец-то своим приоритетом сделали нормальную жизнь спокойную, мирную и жизнь своих детей. Это приоритет сегодня, ну, я вижу, э, на Гомельщине, да и по всей республике. И подытоживаю всегда, говорю, лучше в поле воевать, чем там. Вы это лучше меня знаете, вы стали прифронтовой областью. За время преодоления последствий чернобыльской катастрофы реализованы пять специальных чернобыльских программ, заканчивается шестая. В пострадавших регионах только в прошлом году, пострадавшие регионы, вложено более 600 миллионов рублей, а в целом миллиарды, миллиарды. На эти деньги построены десятки тысяч квартир, более сотни школ и детских садов, тысячи километров дорог, газифицированы более сотни населенных пунктов. Тоже чувствуете и знаете. Появилось множество различных учреждений здравоохранения, включая уникальный, едва ли не единственный в мире РНПЦ – радиационной медицины и экологии человека. И мы его с вами построили тогда, когда он просто был брошен, и пустые окна, как бойницы, говорили о бесхозяйственности. 
Если в первое десятилетие после аварии мы боролись в правом смысле за выживание, то в последние годы мы говорим о развитии. Вовлечение в сельхозоборот земель, строительство малошинтоварных, откормочных комплексов, создание эффективных промышленных предприятий. Что-что, но вам обижаться на это нечего. Нет ни одного города у вас более или менее крупного, где бы я не побывал и не запланировал строительство, будь то деревообрабатывающих, перерабатывающих, целлюлозных, нефтеперерабатывающих заводов. Немало в Гомеле сделали. Самое развитое в промышленном отношении – это Гомельская область. Ну, не считая Минска. Нам нужно искать сегодня, а еще лучше создавать драйверы экономического роста региона в ближайшее будущее. Поэтому сегодня принял решение отойти от практики традиционного чернобыльского визита и провести рабочее совещание о ситуации в регионе в целом, чтобы здесь на месте обсудить, куда движется Гомельщина, чего не хватает, чем может помочь. Наш разговор должен быть предельно конкретным, честным, деловым. Как мне докладывают итоги первого квартала нынешнего года, далеко не такие, как вы мне пообещали. Ну, может, ошибаюсь? Сегодня доложите. По темпам развития экономики область занимает четвертое место среди всех регионов. Хотя промышленность сработала неплохо, рост 4,5% республика вклад двух, но это в большей степени вклад организаций республиканской формы собственности. Их удельный вес 80% вашей промышленности. А что в вашей зоне ответственности? В сельском хозяйстве темп не дотягивает до 100% и последнее место в стране. Мне доложили о ходе весенних полевых работ, проведения мелиоративных мероприятий, восстановления самортизированной техники, но надо поговорить и о другом. Здесь вроде бы пока неплохо, но цыплят по осени считают. В ноябре прошлого года мы провели довольно предметное, где-то даже жесткое совещание – по стратегии развития агропромышленного комплекса нашей области. Расставили акценты, согласовали подходы, получили заверения руководителей, что работать будем напряженно, с полной отдачей. Только последнее, как я уже сказал, не сильно у вас ощущается. Что сделано к настоящему моменту, какие вопросы, препятствующие выполнению наших договоренностей? Это вопрос. Многие проблемы мы пытаемся решить за счет укрупнение или присоединение к мощным промышленным предприятиям хозяйств. А какой эффект от этого вы должны видеть уже сейчас? Что по другим производствам, как их вытаскиваете? Проблема ведь есть. То, что вы объединяете хозяйства, делаете их крупнее вокруг, естественно, молочно-товарных комплексов, еще каких-то комплексов и оснащаете новой техникой, это хорошо, если это так. А если к нищему присоедините нищие, вы знаете, что нищими они и останутся. Облетая сегодня Гомельщину, я сверху это все очень хорошо вижу, внимательно посмотрел, что делается в хозяйствах, на полях, всех стройках, объектах, дорогах. Неубранная солома, поросшая травой органика, бесхозных неиспользуемых зданий и сооружений, туча. Должного порядка пока нет. И самое опасное, что и не предвидится в этом году. И как мне докладывают, не удалось искоренить приписки и падеж скота. Например, в Ельском районе падеж увеличился в два раза, в Добруском, Лельческом тоже почти в два раза. За три месяца текущего года в целом по области только теля от возраста до полугода. 6 месяцев пало почти 4 тысячи голов. Сколько еще нам учить кадры, помогать им, чтобы они освоили элементарные азы? Учить здесь никого не надо, все знают, как это делать. Но почему-то не делается. Продолжая тему лечить, я давал поручение досконально разобраться по каждому объекту и проекту в Лельческом промышленном парке, некоторые из которых затрагивают еще и соседние районы. 
Мы много рассуждаем, советуемся в правительстве, проходит совещание, но дальше слов порой дело почему-то не идет. Или это не перспективное направление, не точка роста. Послушаю ваше предложение на свой счет. Не забывайте о развитии и полеска радиационно-экологического заповедника и Припятского парка. С этого года Полесский заповедник перешел от Министерства по чрезвычайным ситуациям под управление Министерства природных ресурсов охраны окружающей среды. Мы понимаем, что сейчас там никакой чрезвычайщины нет, но как работает заповедник в нынешних условиях? Сохранили там порядок, который был при военизированной структуре? Знаю, что вы там занимаетесь пчеловодством, рыбоводством, без Антропогенные нагрузки отлично чувствуют себя растения, животные, особенно редкие, краснокнижные. Лошади проживальского у вас там пришли и прожились. Рай для ученых и туристов тоже такое интересно. Используем ли мы это многообразие? На совещаниях по экономике мы постоянно ставим перед собой задачу снижения зависимости показателей регионов от работы промышленных гигантов республиканского значения. Например, Мозенский завод нефтеперерабатывающий, Жлобинский БМЗ, Светогорский ЦКК, Добрушская бумажная фабрика. А как выполняется мое поручение? Один район, один новый проект, где должна быть видна инициатива местной вертикали. Не подменяете ли понятие, это действительно принципиально новое производство с созданными рабочими местами или же простое выделение одного из привычных направлений работы старых предприятий? Здесь подмены быть не должно, и вранья тоже не получится. Вот по отчетам молочно-доильные блоки производства пилет – дело нужное, но ведь речь идет прежде всего об инновационных, высокотехнологичных производствах, желательно на местном сырье. Да, и молочно-товарные комплексы нужны, и производство пилет, тоже это необходимо, только продавать их надо. И не плакать, и не ныть, что вам санкции мешают. Меня никто не переубедит, развитие района, хозяйства или предприятия зависит от расторопности, прежде всего, руководителя и принимаемых на местах решений. Тогда сразу видно, где толковые руководители, там проблем нет и вовсе все работает, как часы. Ну а где наоборот? Там наоборот. В нынешних условиях это особенно важно, потому что вы приграничный район, как я сказал, вы прифронтовая зона. Хочу подчеркнуть, мы мирные люди и чужой земли нам не надо. Кстати, именно с Гомельщины, с города Комарина в сентябре 43 23 сентября Началось освобождение Беларуси от фашистских нечисти. И именно здесь, в Комарине, в сентябре, надо дать хороший старт юбилейным мероприятиям, приуроченным к 80-летию освобождения республики, которое мы широко отметим в 2024 году. Еще раз повторюсь, обеспечение мира и безопасности – это дело президента, силового блока. Ваша задача – создание достойных условий для жизни людей. Ваша задача – экономика. Дайте экономику. И здесь вы не дорабатываете. Как мне докладывают, 45% дорог региона имеют дефекты покрытия. Есть нарекания населения к работе служб ЖКХ, благоустройству. Беспокоит граждан состояние автобусного парка, работа городского транспорта. Особенно в часы пиковых нагрузок. Пример рядом. В каком состоянии мост на главной артерии, связывающей ветку с Гомелем? Аварийным. Еще люди забросали обращениями не железнодорожного переезда в микрорайоне Западной в Жлобине. Детишки и их родители ходят в детские сады и школу по железнодорожным путям. Это так реконструировали дорогу. А какое состояние автодороги М-10, соединяющей Гомель с Брестом? Более чем актуальной проблемой нынешней весны стал паводок. Тема не новая. То, о чем мы всегда просили, мало влаги, мало влаги сегодня чрезмерно. И это счастье. Сож, Днепр, Припять, вы знаете, это реки с определенным нравом. 
Хотя старожилы говорят, что такого не было давно, но все ли мы учитываем и всегда ли готовы к таким ситуациям? Почему в этом году получился какой-то аврал? И информационный вакуум страны местной власти, с людьми надо разговаривать. Надо вовремя доводить до их сведения по любому поводу информации. В противном случае это будут делать другие. И такие примеры уже у нас были. И занимались этим люди с Гомельщины, с известными фамилиями. Большинство вопросов должно решаться на местах и без социальных взрывов. Вы управленцы, люди в критической ситуации ждут от вас быстрых, разумных и понятных действий и, самое главное, достоверной информации. Еще раз повторяю, с людьми надо разговаривать. Словом, тем для обсуждения, как видите, у нас предостаточно. Надеюсь на конструктивный и откровенный разговор. Жду от вас предельно конкретных ответов, предложений. Повестка определена. Сначала о развитии Гомельской области доложит губернатор, потом свою оценку даст уполномоченный главы государства в регионе, человек с опытом, заслушаем руководителей района. Вы завтра, Иван Иванович, проводите заседание облсполкома, там будет возможность, так или нет? Да. Там еще раз будет у вас возможность с учетом нашей встречи подвести итоги первого квартала выработать план дальнейших действий, внести определенные коррективы в развитии региона и принять необходимое решение, в том числе и кадровое. Регламент известен. Иван Иванович, пожалуйста, вам слово. Попрошу, Уважаемый Александр Григорьевич, разрешите доложить о проводимой в Гомельской области работе по выполнению поставленных на текущий год задач по социально-экономическому развитию территории, в том числе наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. На текущий год в нашей области правительством определены 5 целевых показателей и 3 прогрозных. По итогам первого квартала выполнены задачи по 5 показателям. Заработная плата, совокупные поступления доходов в консолидированный бюджет, снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции, объем производства импортозамещающих товаров, общий ввод в эксплуатацию жилья. Ниже доведенных квартальных значений сложились параметры по трем показателям – ВРП, инвестиции в основной капитал, ввод в эксплуатацию жилья с государственной поддержкой. Темп валового регионального продукта составил 99,2%. При этом за январь-февраль темп РП увеличился на 3,2% пункта к уровню января, который был 96%. С приростом объема производства сработала промышленность. Сельскохозяйственная организация обеспечена положительная динамика. Основные влияния на снижение ВРП в первом квартале, снижение валовой добавленной стоимости в строительстве и в транспорте. По оценке первого полугодия, с учетом обеспечения положительной динамики отраслей реального сектора экономики, ожидается выход на ВРП к прошлому году. Темп роста составит 100,2%. Основа экономики области – промышленное производство, которое формирует более 40% волового регионального продукта. По итогам квартала индекс промышленного производства составил 104,4%. Прирост объема будет обеспечиться и далее, просчитано по каждому предприятию. Производство продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях по итогам работы за январь-март составило 100,2% к аналогичному периоду. Производство и выращивание составило 101,9%, валовый надой молока 206 тысяч по кварталу 99,5%, произведено 97 миллионов штук яиц с ростом 101,4%. По итогам полугодия мы по сельскому хозяйству выходим на 3,7%, по итогам 9 месяцев на 114,2%, по году, так как и докладывали, на 116,2%. Одним из направлений повышения эффективности хозяйственной деятельности является рациональное использование ресурсов, в том числе и смазочных материалов. В 2022 году сельхозпредприятия сельскохозяйственными организациями израсходовано 96 тысяч тонн дизельного топлива. Нам удалось вместе сэкономить 4 тысячи тонн. Задача стоит не менее 15% по всем ресурсам сэкономить в этом году. 
Перед отраслью сельского хозяйства на текущий год и период стоят рад задач – обеспечить сев сельскохозяйственных культур согласно утвержденной структуре посевных площадей. С учетом погибших культур выработана методика – пересеваем кукурузу на зерно и пересеваем яровые культуры. Заготовка корма под полную потребность для обеспечения нужд животноводства согласно утвержденного плана. Мы увеличили сел в этом году однолетних культур на 70 тысяч и, соответственно, многолетних трав. Это даст свои результаты при заготовке кормов. Выполнение запланированных объемов миллиардных работ с вводом 82 тысячи гектаров земель в сельскохозяйственный оборот. Все это просчитывается. По первому кварталу идем с обвержением. Соблюдение норм, установленных технологических платер крупнорогатого скота, не более 3%. Технологически все мероприятия отработали. Сейчас ну, тотальный контроль, так как вы сказали, другого нам не дано. На сегодняшний день в реальном секторе экономики области реализуется 122 инвестиционных проекта. Инвестиционные проекты есть в каждом районе области. Общая их стоимость составляет 5,4 миллиарда рублей. 48 проектов планируется в текущем году завершить, в рамках реализации которых предусмотрено создание порядка тысячи рабочих мест. Ход реализации всех инвестиционных проектов находится на особом контроле. При этом есть еще резервы по реализации проектов по освоению местных ресурсов, так как вы сказали сегодня в Лельчицком промышленном парке. Но так одним из перспективных является освоение месторождения каменных солей Кустовницкая в Ельском районе. Здесь возможна реализация производства коллекционированной соды. По оценкам запасам это 513 миллионов тонн. В соответствии с поручением заместителя премьер-министра СВК Анатолия Александровича Минстрой архитектуры сформирована рабочая группа для выработки предложений по созданию отечественного производства коллекционированной соды. В рамках выполнения вашего поручения реализуются 22 проекта по созданию в текущей пятилетке новых предприятий и производств в каждом районе. Общая их стоимость порядка 768 миллионов. В целом, по итогам их реализации будет создано порядка 800 рабочих мест. Все проекты реализуются в графике без значительных отклонений. Таким образом, по итогам полугодия ожидаем привлечь инвестиций 2,1 миллиарда рублей с выходом на темп более 100%, а быть точнее 104%. По итогам года 5,1 миллиарда рублей с темпом 112,2%, что на 1,2 миллиарда больше в текущих ценах, чем в прошлом году. При этом задачу правительства по выходу на годовой темп 122,9 мы себя не снимаем. У нас есть еще время дополнить наш инвестиционный портфель проектами и мероприятиями, которые сегодня у проработки и проработки с банками, с банком развития. Гомельская область в наибольшей степени пострадала в результате Чернобыльской трагедии 1986 года. Это является мощным дестабилизирующим фактором социально-экономического развития. В настоящее время около 43% Площадь области находится под воздействием радиоактивного загрязнения. К территории такого загрязнения относятся 20 из 21 района. Из них 6 районов наиболее пострадавших. Самой важной задачей, которую приходилось и приходится решать сегодня, это здоровье людей. Безопасность с точки зрения экологии энергии, чистая вода, чистые продукты питания, достойные условия жизни. С 1991 по 2000 годы как вы сказали, реализовано 5 программ, сейчас в работе шестая программа. За этот период построено 33 тысячи квартир и домов для переселенцев, специалистов, инвалидов, чернобыльцев. Газифицировано 135 населенных пунктов, проложено 3-4 тысячи километров дорог с улучшенным покрытием, реконструировано 1,3 тысячи километров сетей водопровода, реконструировано и построено 235 учреждений образования, 150 учреждений здравоохранения, введено в эксплуатацию 19 объектов производственного и 60 объектов сельскохозяйственного назначения. Структура текущей государственной программы с общим объемом финансирования составляет на 2023 год 345 миллионов. Она состоит из трех частей. Социальная защита пострадавшего населения – это фактически 50%, 170 миллионов. Включает в себя выплату компенсаций и предоставление льгот, пенсий, пособий, бесплатное питание учащихся – почти 110 тысяч человек. Обеспечение радиационной защиты и адресного применения защитных мер – это 89 миллионов или 26%. 
предусматривается приобретение и внесение э, минеральных удобрений, изыскование кислых почв, мелиорация, э, радиационное обследование сельскохозяйственных э, земель. Третье. Содействие социально-экономическому развитию пострадавших регионов, включая мероприятия в детских реабилитационно-оздоровительных центрах. Это 86 миллионов или 25%. Подразделяется на две подпрограммы. Это 64% предусмотренных в 2023 году средств были сконцентрированы в сфере производственной деятельности. 36% средств планируется направить на социальную сферу, жилье, инфраструктуру, объекты, соцсферы. Основным объемом инвестиций, направленных в шесть наиболее пострадавших районов, перспективы социально-экономического развития пострадавших территорий на 2021-2025 год – это 13 основных инвестиционных проектов, два из которых уже реализовано, 10 из них – развитие сельского хозяйства и три – промышленного производства. Ожидаемый экономический эффект после реализации проектов – создание 308 новых рабочих мест, увеличение производства молока на 35 тысяч тонн, мяса на 2 тысячи тонн. Осуществляется точечная модернизация объектов социальной сферы. В 2023 году планируется строительство и реконструкция четырех стадионов в пострадавших районных центрах, в планах строительства бассейна в Хойниках. Проводится реконструкция больниц под установку высокотехнологического оборудования КТ и МРТ. Продолжаем строительство жилья для молодых специалистов, водоснабжение и благоустройство населенных пунктов, развитие детских реабилитационно-оздоровительных центров. С учетом ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС в настоящее время осуществляется переход от газификации к электрификации жилых домов и населенных пунктов. Присаживайтесь, Иван Иванович. Пожалуйста. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые присутствующие, на совещании 25 ноября 2022 года вы обозначили основные задачи перед Гомельской областью. Это переломить ситуацию в экономике, искоренить бесхозяйственность и остановить падение производства в сельском хозяйстве. Во главе этой работы кадры. Облсполкому принято необходимое решение по недопущению оттока квалифицированных кадров. Определен перечень организаций. Это 338 организаций с численностью более... 137 тысяч человек, а это ни много ни мало 30% от общей численности работающих в области, по которым идется мониторинг кадровых перемещений. Но вот с учетом сегодняшнего вашего поручения, что это должно не просто быть решение облсполкома, райсполкома, а облечься в какую-то законодательную форму, я думаю, что с администрацией надо дорабатывать и этот выстраивать, э, так скажем, законодательный какой-то акт, механизм. В то же время в ходе мониторинга администрации президента Республики Беларусь выявлен случаи формализма в работе с кадрами и отсутствия исполнительской дисциплины со стороны местных органов власти. Конечно, решать эту проблему кадровый э, голод в сфере пока необходимо не только административным ресурсам. Контроль перемещений, безусловно, даст результат, но еще очень важно, на мой взгляд, мотивировать людей, чтобы у них был интерес работать на местах. Это прежде всего заработная плата, жилье, качество и доступность медицинской помощи и так далее. Возвращаясь к теме агропромышленного комплекса, хочу отметить, что силовым блоком и комитетом госконтроля под особым вниманием держится вопрос соблюдения технологической дисциплины и исполнительской дисциплины. Отмечается некоторое снижение количества выявленных фактов искажения отчетности, сокрытия падежа скота, хищений, преступлений, халатности. Но вопросы, конечно же, есть. И вот даже вы в своем вступительном слове сказали, Александр Владимирович, что нарушение технологии кормления и содержания молодняка за три месяца текущего года привели к падежу 3,8 тысячи голов телевизора от возрасте до 6 месяцев. Планы на 23 год в области амбициозны, ресурсы есть, надо подтянуть просто дисциплину. В целом экономика имеет за первый квартал положительные тенденции. Да, это благодаря промышленному комплексу промышленного производства за первый квартал 104,4%. Сумма чистой прибыли, полученной организациями области за два месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла в 2,6 раза. Количество убыточных организаций уменьшилось со 122 до 94. Сумма чистого убытка снизилась в 5,2 раза. При этом удельный вес убыточных организаций в области самый низкий среди регионов республики. Вклад промышленного сектора области в экономику республики составляет почти 20% и является одним из самых высоких среди регионов. Таким образом, на мой взгляд, товарищ президент, характер проводимой работы руководством области, динамика выполнения ваших поручений и предварительные результаты начала года вызывают, ну, на мой взгляд, осторожный, но оптимизм. Я уверен, что вот этот год ключевой, что вы обозначили для руководства области, он даст свои результаты. И 
А для этого, еще раз говорю, есть практически все. У меня все. Юрий Викторович, это и для вас тоже ключевой год, и для помощника президента. Я все сделал, что вы просили, поэтому имейте в виду, вы, Иван Иванович, и помощник, ну, а с кого больше спрашивать? Это главное действующее лица. Все в ваших руках. Какие вот сразу недостатки перед глазами? Один. Ну, я, может, неправильное слово скажу. Разбочность. Ну, раз, правильное слово, вот это, это мягко. Вот это самая главная проблема. Поэтому элементарный расслабленность. Вот как-то, наверное, где-то меньше спрашивать стали. А вторая проблема вот по этому животноводству, ну, очевидно, проблема. Я всегда задаюсь вопросом, есть ли хозяйства такие, как агрогородец в Шкловском районе или агроляскович, не обеспечили себя кормами, когда э, сбалансированная... Допустим, тот же Агородец, 6 тысяч гектар, там две фермы, там все можно себя обеспечить. А Агроляскович, пойма, Припяти, слушайте, ну без э, мясной скот выгнали, потому что... Такие у Городце пойма, только Днепра, не ну, Припяти. Выгнали мясной скот, Абердин Ангус, вы же помните, по вашему поручению мы там создавали целую ферму мясного скотоводства, выгнали, выгнали на свежую траву, которая еще там может пробилась, не пробилась, чтобы этот скот не лег. Значит, это опять же разгильдяйство, когда не смогли взять от, с той же поймы хотя бы тоже сено. Вот вся проблема основная. То есть кадры и спрос. Юрий Викторович, присаживайся. Вот он, Юрий Викторович, затронул тему кадра. Абсолютно прав. Что произошло? Глубинная причина – рынок. Поперло нас всех в рынок, все там рынок отрегулирует, не надо никакого контроля, ценообразование, этот спрос, предложение там и пошло-поехало. Наелись? Так я всегда вас сдерживал. Вопреки мировому тренду, во всем мире это было принято, я вас пытался сдерживать. Успокойтесь. Оставьте лучшее из советских времен, что было. Хотя я не восхищен там советской системой. Я всю свою жизнь занимался модернизацией разных систем. И руководителем предприятия, и партийных органах, и депутатам, когда был это же на, на виду у многих было. Я занимался модернизацией. Это, что отбрасывал, что-то ломал, но обязательно какую-то замену создавал этому. Что касается кадров, нужна система. Что у нас с этой разбешенностью? Какая основная причина? Глубинная, я сказал, это рынок. За рыночный... Почему я ставку делаю на таких, как ты? Потому что ты жизнь прошел трудовую достаточно, и ты знаешь, что вот это негодно, его нельзя этим путем идти. Нельзя все на рынок, все это вот сваливать, рынок везде. Это нам его подсовывали. Возьмите Японию, 500 программ и... Планов создают по стране. 500, это, наверное, как минимум то, что мы знаем. То есть у них полное планирование в стране. А на заверсоветское планирование это барахло, рынок все отрегулирует. Американцы отрегулируют. У них есть чем дыры закрывать. Где-то провалились, напечатали на станке. У них вон, внутренний государственный долг, по-моему, по 27 триллионов долларов. 27 триллионов долларов. Штампуют, печатают, инфляция на весь мир раскладывается, они за счет этого живут. Да, им это выгоден рынок, свобода. Где-то не хватает, напечатали, отдали. И я это тогда еще с момента встречи с Соросом усек, что так делать нельзя. А если дело, то надо тихо, спокойно, годами, десятилетиями это делать. Нельзя это делать мгновенно. А нас толкали, толкали. Если что-то не сделал, не рыночная экономика, а не рыночная экономика в стране, это внешнее кредитование дорого, еще что-то, и, и сами разговаривать не хотят. Но я и это сжал в зубы перенес. То есть это глубинная причина. Ну, можно сказать, в какой-то степени объективная. В какой-то степени. А то, что от нас зависит, не глубинная. Это то, что у нас называется разбешенностью, белорусским языком. Разгильздяйство, преступность, воровство. Все это в кучу. И никто не несет вроде ответственность. А нести эту ответственность надо. И опять стал вопрос создания системы. Системы управления кадрами. Что это значит? 
у меня, как у президента, 800 с лишним человек, да, где-то в кадровом реестре президента. Ни у одного президента гигантского такого объема работы с кадрами нет, как у меня. Но я терплю. И вы видите, председатель райсполкома назначаются, я их приглашу, я с ними разговариваю. Ну, может, я уже им там не ахтеке задачи поставлю, но они видят президента, они чувствуют, что надо. Да в дворце независимости побудут, это очень важно. И это не только председатель райсполкома, берите выше все члены исполкома областного, губернаторы, еще выше члены правительства, которые назначает президент, так далее, и согласовывает, ну, 800 человек. Выстроена система. То же самое и в области должно быть, и оно есть, только я не знаю, как у вас работает. То же самое и у председателя города исполкома. У них тоже должен быть перечень кадров, которые они согласовывают, назначают и так далее. И несут ответственность. Назначили. Но и освободить никто не может без того, кто согласовывал, назначал. Ни одного председателя райсполкома губернатор без моего согласия не освободит, потому что я согласовывал назначение по его представлению этого председателя райсполкома. То есть двусторонний процесс, встречное движение создали. Почему у нас иногда плохо? Простой пример. Мне легко в этой аудитории его приводить. Попробуйте его оспорить. Некоторые разгильдяи, руководители работы, они уже создают где-то площадку, куда они выскочат или уволятся, или кто-то их выгонит с работы. Это должны видеть правоохранительные органы. У нас же таких немного. 22 основных руководителя района. Ну, плюс еще два в железнодорожной. Нет, получается, 21 мэр и 4 э, в городе администрации. Да. Вот они, они все на виду, от них все зависит. И губернатор. Это главная несущая конструкция всей области. Они все под контролем. У нас правоохранительные органы по вопросам э, спроса и контроля по основным вопросам, они по вертикали подчиняются и фактически выходят на президента. Но в то же время, живя в области, они должны решать областные задачи. Они члены исполкома. Исполком принял решение, они обязаны выполнять. Но тем не менее, у прокурора, у ВД, у КГБ, у них огромная э, самостоятельность. Докладывайте, смотрите, контролируйте, вы за это несете ответственность. И кадры тоже. Да, вы не можете освободить там председателя горосполкома. Доложите губернатору, президенту. Через своего министра или напрямую я всегда откликнусь, примем меры. То есть здесь существует система. Но что произошло? Руководитель предприятия, ну, допустим, колхоза, приезжает там губернатор, предрея исполкома, плохо, дорогой мой прочее, еще раз уволю. Ну и увольняй. Я завтра устроюсь, буду работать, буду еще ходить и посмеиваться с тех, кто будет вместо меня работать. А вот это недопустимо. Так не было в советские времена. Уволился, тебе сразу в, рай, в райкоме партии лопату в руки, иди работай. Ну, образно говоря, лопату в руки и пошел работать. Другую работу ты без райкома партии не получишь. Почему председатель райсполкома не контролирует это движение руководителей колхозов, совхозов, подчиненных ему организаций в районе? Почему? ПМК, сельхозтехники там и так далее. Должны контролировать, а руководитель предприятия того же колхоза, совхоза, своих подчиненных, главный агроном, там, и главный инженер, ветврач и прочее, ты получил образование, бесплатно получил. То, что на Западе бешеные деньги стоят, тебя страна научила, ты пришел, работаешь. Работай, руководитель предприятия принял решение, выполняй. А он тоже шалтай-болтай, ну что ты меня уволишь, я пойду в другое место устроюсь. А быть не должно так. Если тебя выкинули с работы, ты можешь где-то устроиться, но нужно согласование. Если я отстраняю должность человека, администрация президента 10 раз вокруг меня ходит, без меня они не решают этот вопрос, потому что это входит в компетенцию президента, это его кадровый реестр. И так должно быть до механизатора. Вот я вчера сутки целые был в Могилевской, Витебской областей, там смотрел, как работают, ну там, где президент каждый день бывает. Слушай, Люба дорого посмотреть. Слушай, ну я вот стану возле этого поля и любуюсь. 
Даже в Гродно нет такой обработки и посева. И я думаю, ну а почему на других полях это не делается? Потому что знает. Он знает, что президент придет. Заяц знает, министр знает, что я туда приду. Боты одену и пройдусь. Мне это в удовольствие. Ну и посмотрю, как он выполняет. Там же мы эксперименты проводим. Специально поехал туда, посмотрел Могилев и по, э, в Гомель летел по этой части. Думаю, посмотрю. Ну, я понимаю, надо время, ты прав. Но, слушайте, ну почему вот оно поле, квадрат это. Вот летишь на, на, над этим квадратом, здесь мелиоративный канал. Здесь вымочка, здесь вымочка кустарником заросла от мелиоративного канала. Почему? В какой-то год не распахали. Да, вымочка, не влезешь сейчас, но летом сделай. В Гомеле же сухая погода стоит. Распахивай. Нет, оставил эту вымочку. Второй год здесь оставил, здесь хмызняком зарос. И от мелиоративного канала, это карта или как называется он мелиоратором. И вот эта карта, она потихоньку, потихоньку зарастает вдоль каналов. Елки, сосонки, хмызняк и так далее. И сюда надо укладывать миллионы рублей, чтобы снова вернуть это, что мы сейчас и делаем. Почему это происходит? Потому что это нет системы, спроса нет, как он говорит. Тебе, руководителю, вот 160 гектар мы смотрели, миллиорировали, привели в порядок, это ценнейшие земли. Тебе сдали это, расписался, что ты принял эти земли, отвечай за них. С кого спросили за это? Ни с кого. А сейчас мы, вот пришел Ленин Константинович в прошлом году, я его все терзал за эту миллиорацию, Посчитал, говорит, полмиллиарда рублей надо только на один год. Мы нашли эти деньги, но если вы их закопаете, вот виновных закопаются. Мы за эти деньги сколько жилья могли построить и еще каких-то вопросов решить. Так берегите это. В лучших хозяйствах так и делается. А почему на востоке страны этого нет? В центре нет, в Минской области. И здесь должна быть железобетонная дисциплина. Когда ты будешь гореть, руководитель на работе, там будет толк. И нужно создать эту систему ответственности, чтобы если на тебя губернатор посмотрел, то у тебя штаны мокрые должны быть. Слушайте, приезжает первый стропком партии, тогда Василий Вячеславович Леонов у нас был. К сожалению, сбестился. Слушайте, я ночами не спал, что он проедет мимо. А сейчас, ну что, губернатор приедет, я ему объясню. А у губернатора, а президент прилетит сейчас вот, ну мы сейчас расскажем о причинах. Какие причины, вы видите, какая обстановка. С чего начались проблемы в Украине? Вы же помните, до войны Украины не было. Ее разбесили, люди голодные. Это богатейшая страна, у них было все, и у промышленности, и особенно в сельском хозяйстве. Черноземы эти и так далее. Если бы это нам, слушайте, мы бы лучше, чем... Эмираты развивались. А началось всего с того, управляемость потеряна, рынок все отрегулирует, безголово, извините меня, руководители. И пошло-поехало. Коррупция, взятки на всех уровнях, дележка собственности, все порезали, раздали. Нет страны. С этого все началось. В этом основная причина. А для того, чтобы найти виновных, начали русский язык, русскоязычное население, давить, травить, как у нас во времена Шушкевича, Поздняка, Зинона Станиславовича. Национализм у нас же тоже начал захлестывать страну, а у них уже захлестнуло. И тогда понятно, тогда и соседи смотрят на тебя, потирая руки и прочее, и прочее. Вот с чего начиналось. Поэтому я всегда говорю, дайте экономику, дайте мне социально-экономическое положение. И я с вас не буду спрашивать за оборону. Это особенно важно для вас. Вы же видите, что происходит. К вам много людей приехало, родственников там много. Потом мы с вами будем объясняться перед народом, почему мы довели страну до войны. Поэтому экономика, мощь, единство людей, они не позволят развязать войну. Вот поэтому я с вас так жестоко и требую. Потому что лучше я с вас сейчас потребую, чем завтра дам винтовку и пошлю на фронт. Поэтому было поручено администрации президента создать законодательные основы вот этой системы, этой идеи, которая выработана мною.
Я проверю в ближайшее время, так это или нет. И мне доложите в ближайшее время. И будет спрос с правительства и с губернатора в железобетонной. Повторять по 10 раз я не буду. Мы уже дожились до того, президент выработай идею, переживи с ней, переспи, грубо говоря. Доведи до каждого, а потом поди сам сделай, а мы будем со стороны смотреть. Ребята, это, это время закончилось. Поймите вы, наконец, если мы не сделаем сейчас это, наши дети не сделают, они другие. Они другие. Я же говорю, что они думают, что в интернете яблоки и груши растут. Сидя, тычет в этот телефон, завтра с неба все свалится. Мы их разбаловали до крайней степени. Все, ах, молодежь у нас хорошая, хорошая. Да, хорошая, но работать не хотят и не умеют. И они не сделают, они не удержат страну. Тысячу, тысячу вопросов. И везде надо выработать систему, особенно с кадрами. Я 10 раз говорил, вот главное, почему я приехал. Хорошо, что Иван Иванович, выступая, и управляющий, они вообще про санкции не сказали. А в Гродно мне санкции начали говорить. Да вы радуетесь, что эти санкции убили. Особенно аграрии. Наша страна немало получает от аграрного сектора. Везите, продавайте. Да, молоко большое в России пошло, надо поконкурировать, не все просто. Ну так самим надо шевелиться где-то. У вас контакт с Смоленской, Псковской, Брянской области, да и дальше тоже, Бел, Белгород, Курс. Это наши люди. Работайте через них, им пытайтесь продать, никто же сейчас не мешает. Если губернатор позвонит в Брянск, любой же вопрос он тебе Конечно. решит. Ну и ты ему поможешь. Строим жилье. Ну, не объекты. только жилье, но и продавать, продавать, продавать. Мы же производим для того, чтобы продать. Бранская за два года стала с пятого места по товарообороту третья, после Москвы и Московской области. Ну, вот и все. Поэтому работать, работать и забыть про санкции. Санкции, да, не просто, сложно. Ну, не просто Беларусь калию, нефтеперерабатывающим заводом. Так вы что, занимаетесь этим? Нет. Этим занимаются в правительстве конкретные люди. И калийные удобрения пошли, да, логистика немножко удорожала там и так далее, но продаем нефтепродукты только, да, сейчас, а раньше боялись некуда девать. Ну что, что мы не можем продать? Тракторы, российский рынок свободный, да, китайцы поджимают, хотят продать, но пока мы конкурентоспособны. Гомсельмаш, Россельмаш нашли как-то контакты, надо их развивать, через Россельмаш работать. Поэтому главная наша встреча – не надумайтесь искать объективные причины. Не надумайтесь, нет объективных причин. Никому не легко. Но если мы выдержим, мы будем совсем другими и займем свое место почестное в этом мире. Еще раз подчеркиваю, мы сегодня проводим промежуточную такую встречу. Вот Гродно, здесь я побуду еще в Витебске, посмотрю, как там министр ответственный за Витебскую область работает и так далее. Несколько моментов, которые нам надо решать. Ну, если губернаторы правительства не говорят об этом, ну что ж, придется мне говорить. Хотя это уровень облсполкома и председателя исполкома. Я вам сказал о ситуации на полях сейчас. Конечно, начали работать лучше. Поняли, что лучше в поле, чем на фронте. Лучше, чем в прошлые годы. Но проблем масса. Рано заканчиваем работу. Вот были теплые дни, я наблюдал даже вокруг. В 7 часов техника на месте. В 7 часов уже с поля уезжают. Ребята, ну надо до темна поработать. Надо... Это такое время. Посевная кампания короткая, но от этого зависит весь год. Раньше семена положите в землю, будет результат. Бог нам подарил хорошую погоду. Влаги хватает, особенно для Гомельщины. По поводу мелиорации. Мелиорация мелиорации. Деньги мы выделили. Я потрывал откуда только можно. Но культуртехникой должны по 100-200, там сколько гектар заниматься в районе сами хозяйства. Там, где можно. Там, где не надо рыть каналы и прочее. Где еще мелкий кустарник, хомозняк порос, его надо вырубить. Выкорчивать и ввести куски полей в оборот. 
и дополнительно получим тысячи, тысячи гектар. Это вот эти недопаханные, не распаханные уголки полей и прочее, прочее. Где только можно. Плюс подключите промышленное предприятие, что Гомсельмаш сегодня в Гомельской области тысячу гектар э, хмызняк не вырубит. Надо подключиться, спасти земли. Поэтому мелиорация, мелиорация, а так называемая культуртехника, там где можно с топором, с лопатой поработать, это отдельно. Значит, по поводу полевых дорог. Вот опять система. Я в своем хозяйстве, мне пришлось этим заниматься. Но если я начертил им и на собрании механизаторов сказал, что вот по этой дороге ездить и никуда больше, то у меня параллельных дорог не было. Ну, знаете, как весной бывает. И вот летишь над страной, тысячи гектар, а зимах и трав выведены из строя. И они до осени и до зимы такие останутся. Необработанные придорожные полосы, так называемые, все это остается. Этого быть не должно. У вас должна быть схема полевых этих дорог. Если нельзя по колее проехать, которую вы начертили, ни один механизатор туда ехать не должен. Жуткое впечатление. Старые фермы. Но где-то вы, когда-то вы пример показывали, как вы дробили эти фермы. Как вы их там убирали, но даже там, где вы убрали, вы эти 10-15 гектаров не распахали. А зачем вы это тогда делали? Вопрос же стоит в том, чтобы эту ферму убрать, а при фермерской участке привести в порядок. Поэтому убирайте старье и вводите все в оборот новые участки. Но... Возле комплексов при фермах все должно быть до угла обработано. Нигде не должно остаться ни одного метра необработанной почвы, потому что там сорняки прорастают, и, все, и вы рассеваете по всему полю. А это недобор урожая. Вообще в перспективе, я уже сказал, все будем выводить из этого старья и строить новые комплексы. Если это малышетоварная ферма, то старую ферму, где два сарайчика, надо использовать для содержания Сухостоя, цеха растела и содержание этих маленьких теляток. Так и строим, как вы говорите. По Поэтому обратите на это внимание. А укомплектование ферм с котом, я уже об этом сказал. Это отдельный контроль. Зачем мы эти дворцы построили? И не укомплектовали. А если укомплектовали, то доим, как ну коза больше молока дает, чем корова. Контуры полей. Восстановите мне контуры полей 70-х годов. Как это было в 70-е годы прошлого столетия. Если где-то вы запустили часть поля, восстанавливайте. Каждый руководитель. За это, это культура земледелия, за это будет спрос железобетонный. При усадебной участке, понятно, в будущем все люди будут в сельском хозяйстве сконцентрированы в агрогородках. И в большом хозяйстве две деревни максимум, крупных где-то на дорогах будет. Все. Эта мелочь вся отпадет, так называемые неперспективные деревни. Там мы не сделаем удобства для людей. Но сегодня в любой деревушке, малой, большой, остаются брошенные усадебные участки. Это же самые плодородные земли. Они брошенные и зарастают хмызняком. Так давайте их спасем, обработаем. Один раз обработать, а посадите сады. Для нас важно задержать людей в этих деревушках. Надо, чтобы приехали те, кто родился там, бизнесмены, построили там себе жилье, взяли этот проусадебный участок. Вы находитесь в центре Европы на перекрестке всех путей. Возьмите этот участок, поставьте будку там, но обработайте. Это богатство человека иметь полгектара земли в центре Европы. Пересел зимых. Это надо срочно работу провести. У нас очень много полей не взошли с осени, сухие, сухая осень была. Особенно это видно по рапсам. Обратите внимание на это. Мы урожай недополучим, это точно недополучим. Но где-то надо отпахивать. Делайте это сейчас. Отвратительная работа с травами. Отвратительная. Наверное, больше двух лет травы нечего держать. Надо пересевать, пересевать, пересевать. Оттуда мы должны корма получать. И старайтесь завернуть корма все наш в пленку. Очень плохо, что мы не можем весной накормить наш народ огурцом и помидорами, этими томатами. 
очень плохо, отвратительно. В течение этого будущего года эту проблему надо решить. Что такое сегодня построить эти теплицы несчастные? Мы же это все, Леонид Константинович, умеем делать сами. Поставьте, сколько раз говорил, дополнительно теплиц, и в первую очередь там, где есть теплицы в хозяйствах, там умеют это, этим заниматься. Во-вторых, там, где смогут, не надо штамповать. Ну, где-то хороший руководитель. Теплица – это деньги. Вы всегда как с молока сегодня, так с этих огурцов будете иметь раннюю копейку, чтобы людям заплатить. И здесь же сады. Штурмом надо выкорчевывать старье и создавать новые сады. Это не дело, что мы яблоко завозим. Но мы что, сами не можем, как Польша, произвести это яблоко? Можем. Просто не занимаемся. А это импортозамещение. Подводим черту. Кадры. Кадры решают все. У руководителя должна быть власть железная. И они ни на кого не должны оглядываться. Ни одни правоохранительные органы не должны мешать руководителю управлять его территорией, его предприятием и принимать меры. Меры должны быть военные, самые жесткие. Не ждите отдельных указаний. И в основе всего дисциплина. Дорогие мои, не будет дисциплины, избито это все и в советские времена, и сейчас дисциплина исполнительская, технологическая, все нам говорили, но если не будет дисциплины железобетонной, все это пустое. Мы будем тратить деньги и будем сами себя поедать, перемалывать. Я буду вас крошить, губернатор будет своих подчиненных, поэтому должна быть установлена определенная дисциплина, никакого падежа. Никакого воровства быть не должно. Смотрите, вот тут с правоохранителей будет спрос. Особенно с милицией. Каждый должен на своем месте сейчас завертеться, закрутиться. Особенно в Гомельской области. Ребята, вы на фронте фактически. Сохраните страну. Это уже не только и не столько для меня надо, это надо вам. А сохранить мы ее можем только напрячься всем миром и решить проблемы. Слушайте, ну а нам и напрягаться то не надо. Надо, чтобы просто каждый на своем кусочке, на своем клочке делал свое дело. И будет результат. Надо усилить, усилить эти темпы. Надо, где шли, там бежать. Надо, где бежали, там еще быстрее бежать. Там война, там НАТО расширяется и прочее, прочее, прочее. Нам сейчас не просто, поймите, не просто. Я не просто сюда ядерное оружие тащу. Обезопасить надо страну, чтобы сюда никто даже не смотреть боялись в нашу сторону. В противном случае опять будем под сапогом чем-то ходить. Я хочу, чтобы вы этот посыл, прежде всего, восприняли от меня. Это не нагнетание обстановки. Что тут нагнетать? Вы лучше меня знаете, что происходит. Вы же помните, как в прошлом году к нам на велосипедах ехали. Сейчас эти мерзавцы закрыли границу, там забетонировали заминировали, не проехать, не пройти. Но это их проблема. Они уже людей сюда не пускают. Поляки и литовцы закрывают пропускные пункты, создают проблемы, прежде всего, для своих людей, чтобы они к нам не ехали. Потому что, возвращаясь от нас, говорят, вы что, с ума сошли? Что вы с белорусами мирно не живете? То есть это уже политический процесс. Политику перерастает. Поэтому давайте соберемся. Давайте где только можно чего-то сделаем. Я надеюсь, что по итогам года у нас будет с вами нормальный разговор. Очень хотелось бы, чтобы Гомельщина, как всегда, была крепкой, мужественной. Соберитесь просто. Всего доброго. Спасибо. Позвольте вручить книгу. Живая вера Вецк, это о истории Вецки. Здесь вот Рада музей, там иконы. А здесь вот просторы Сожа нарисовала студентка 4 курса в колледже. Студентка? Да. Спасибо. Отдаешь? Конечно. Во дворе с независимости. Надо написать, какая студентка. Александр Анатольевич, в Гомельской области в этом году было 85 лет. Ты меня принимаешь? Вы как никто сделали для Гомельской области. Позвольте вручить не, не юбилейные медали. Не, 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 это мы во Дворце Независимости так и поставили. Спасибо. 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 Добрый день, с кем не здоровались.
Я так понимаю, у вас вопросы ко мне. Я хочу поздороваться Нет. с вами. Просто поздороваться. Просто поздороваться. Вот хорошо. А? Спасибо. Ни денег не просят, ничего. Не Просто надо ничего. Спасибо огромное. Я так рада. Три Честно, года. мы такие другие. По Какие телевизору. У вообще. вас ко мне есть вопросы. Никаких. 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 Только с, вашими, с вашими начальниками тут немножко поругались. По... Ну а как же, надо же их ругать а иногда, да. чтобы шевелились. Но мы должны добавить в этом году, чтобы в Гомельской области в целом люди жили лучше. Есть куда стремиться. А вам спасибо за терпение, вы просто молодцы. Вам спасибо. Я, вот, я вот чувствую, насколько белорусы, особенно здесь, на юге Гомельщина, Брещина, поскольку это прифронтовые области, насколько люди уже начали ценить жизнь. И уже говорит, да, не надо, дайте только мир. Будет вам мир, не волнуйтесь. Главное, чтобы вы спокойно работали, растили своих детей. Вы не волнуйтесь. Всякое бывает же, вот с забором война. Но я больше вас понимаю, чтобы мы не втянулись в эту широкомасштабную бойню, которая толку от нее не будет, только люди погибнут. Опыт ее мы используем, изучаем. Смотрим, чтобы наша армия была покрепче. Поэтому вы не волнуйтесь, я больше вас не хочу воевать. У меня тоже есть дети, и вы все мои дети. Я не хочу, чтобы мне пришлось вас посылать куда-то на фронт. Поэтому успокойтесь, работайте спокойно. Никто на нас нападать не собирается. Ну, может, не собираются, но нам надо быть готовыми ко всему. Поэтому растите детей, желательно побольше. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое вам. Всего доброго. Всего. До свидания.